చూసి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నిత్య సత్యం సాయితత్వం కార్యక్రమానికి సాదర స్వాగతం ఈ ప్రపంచమంతా మాయా అంటుంటారు ఆ మాయలో నుంచి బయటపడి మనం ఎరుకతోటి జీవించాలి బంధాలు బాంధవ్యాలు అసలు ఈ జన్మ ఏంటి దీని గురించి బాబా ఏం చెప్పాడు సాయిబాబా చెప్పిన దానికి మనం నడుచుకుంటున్న దానికి ఏ విధంగా అనుసంధానం చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఎన్నో విషయాల గురించి వివరాలు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు గత ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలుగా సాయితత్వాన్ని విశేషంగా ప్రచారం చేస్తూ షిరిడికి ఎన్నో బృందాలతో పాదయాత్రలు చేస్తూ సత్సంగాలు నిర్వహిస్తూ సాయిబాబా రచనలు ప్రవచనాలు సాయి ధ్యానము సాయి నామస్మరణతో వారి జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుంటూ విజయవంతంగా ముందుకు సాగిపోతున్నారు మీ అందరికీ సుపరిచితులైన మైనంపాటి ప్రసాద్ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు వారి మాటలు తెలుసుకుందాం ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం నమస్కారం అండి సాయిబాబా తత్వం గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఒక మనిషి ఒక భావాలు విభిన్నమైన భావాలు భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఒక మనిషి సమాజం సమాజమే మనిషి అయితే సమాజంలో భిన్నమైన బంధాలు బాంధవ్యాలు అయితే ఈ బంధాలకు బందీ అవ్వాలా ఈ బంధాలను తను ఏ విధంగా అన్వయించుకోవాలి జీవితానికి బంధ విముక్తి అయితేనే కదా పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళేది మరి ఈ బంధం కోసం ఎందుకు ఈ పాకులాట దాని గురించి వివరించండి రిలేషన్షిప్లో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నది మనం గత అధ్యయనంలో చూసినట్టుగా ఇమేజెస్ ఫార్మేషన్ ఓకే దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డిస్ట్రక్టివ్ థింగ్ ఇన్ ద రిలేషన్షిప్ అంటే అవర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఏ వే మనం ఏదైతే ఎక్యుములేట్ చేసుకుని ఉన్నామో ఆ నాలెడ్జ్ ఆ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా మన అనుభవం నుంచి వచ్చింది స్టోర్ అయి ఉన్న నాలెడ్జ్ దీన్ని చాలా గొప్పగా మాట్లాడతారు గౌతమ బుద్ధుడు కూడా మన సనాతన ధర్మంలో కూడా దీన్ని వాసనల కింద చెప్తారు జన్మ వాసన జన్మ జన్మ వాసనలో జన్మాంతర వాసనలో రకరకాల భాష ఏ భాష అయినా అవన్నీ పక్కన పెట్టి వాట్ వ్యూఆర్ సింగ్ ఇస్ వ్యూఆర్ సింగ్ యాక్చువల్ థింగ్ ఇమేజెస్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అంటే ఒక రకంగా మన జీవితాన్ని నడుపుతున్నది ఏంటంటే ఇమేజెస్ అదైతే వాస్తవం ఇది ఇప్పుడు సాయిబాబా మనం దాదాపు సుమారుగా ఒక పది ఎపిసోడ్ల క్రింద బాబా మీ భారములు నాపై పడవేయడు అన్నారు కదా అవును ఇవి భారాలు ఇమేజెస్ ఆబ్వియస్లీ నేను కనుక ఆ ఇమేజెస్ అన్నింటినీ తీసేయగలిగితే నా భారం ఏంటో చెప్పండి ఏం లేదు పాముకప్ప స్టోరీలో కూడా ఇదే ఉంటుందా గురుగారు పాముకప్ప అది రుణాల బంధం అది వేరే ఇది ఇమేజెస్ వీఆర్ టాక్ అబౌట్ ది రిలేషన్షిప్ ఒక మనిషికి ఒక మనిషి ఇప్పుడు వీఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎవ్రీథింగ్ అండి మనం ఇప్పుడు సమాజంతో రిలేట్ అయి ఉన్నాము ప్రకృతితో రిలేట్ అయి ఉన్నాము తోటి వ్యక్తులతో రిలేట్ అయి ఉన్నాము ఇవన్నీ కూడా సర్వనాశనం చేసుకుని కూర్చున్నాం శ్యామ తోటి కూడా అంటారు కదా డెబ్బై రెండు జన్మల అనుభవం సాయిబాబా చాలా చెప్పారండి శ్యామతో డెబ్బై రెండు జన్మల సంబంధం ఉందని చెప్పారు ఇంకో ఇంకో విషయంలో సాయిబాబా నాకు ఇక్కడ ఎవరు లేరు రా అని చెప్పారు అందుకని ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ ది మిస్టికల్ లాంగ్వేజ్ అన్లెస్ వి మనకి ఇది అర్థమైతే తప్ప సాయిబాబా మొక్క ఒకటి అర్థం కాదు మనకి లేదంటే చాలా కాంట్రడిక్టరీ కనిపిస్తుంది సాయిబాబా సచరిత్రలో ఎందుకు కాంట్రడిక్టరీ కనిపిస్తుంది దానికి కూడా సమాధానం చెప్పే ముందుకు వెళ్దాం అంటే భిన్నత్వం కనిపిస్తుంది సాయిబాబా మాటల్లో సచరిత్ర దేంట్లైనా కనిపిస్తుంది ఎందుకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒక చోట ఏమో డెబ్బై రెండు జన్మల బంధం నీది నాదే అని చెప్పారు ఒక చోట నాకు ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరు అనే మాట సాయిబాబా చెప్పారు సచరిత్రలు ఏం చెప్తాం దానికి సమాధానం అంటే రెండు డైమెన్షన్స్లో ఇంచి ఉంటుందండి ఎప్పుడు కూడా ఏ శాస్త్రమైనా ఏ బోధ అయినా ఏదైనా ఉన్న ఉన్నదంటే రెండు డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి ఏమిటి అంటే ఒకటి సత్యమైన డైమెన్షన్ ఒకటి అసత్యమైన డైమెన్షన్ అసత్యమైన డైమెన్షన్ కూడా వాళ్ళు అడ్రస్ చేయాలి ఆది శంకరాచార్యులు తీసుకోండి ఆది శంకరాచార్యులు పరిపూర్ణమైనటువంటి అద్వైతాన్ని స్థాపించడం ఆయన యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కదా మరి తర్వాత స్తోత్రాలు రాశారు గుళ్ళల్లో యంత్రాలు ప్రతిష్ట చేశారు ఏమిటది రెండు భిన్నత్వంగా కనిపించట్లా అసలు జగత్తే మాయ జగత్తే లేదు అసలు లేనిది ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నదని చెప్పింది ఆది శంకరాచార్యుల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి సిద్ధాంతం అద్వైత సిద్ధాంతంలో ప్రాణం ఏంటంటే అసలు పెద్ద సమస్య వచ్చింది ఈ సృష్టి ఎలా వచ్చింది అనే దాని మీద పెద్ద సమస్య ఇది అది చాలా పెద్ద విషయం అది మన టాపిక్ కాదు కాబట్టి నేను దాంట్లో వెళ్ళటం లేదు ఆది శంకరాచార్యులు చెప్పింది ఏంటంటే వివర్తవాదం అజాతవాదం ఇది జన్మించలేదు కనిపిస్తుంది లేనిది కనిపిస్తుందా అవును లేదే కనిపిస్తుంది ఆ వాదానికి ఎవరు నిలబడలేరు అసలు సో రిలేషన్షిప్స్ గురించి వచ్చినప్పుడు 
సాయిబాబా చెప్పిన దాంట్లో రెండు రకాల భావాలు కనిపిస్తాయి అన్నదాని దగ్గర వచ్చాం ఆది శంకరాచార్యులు ఎందుకు తీసుకొని వచ్చామంటే రెండు చేశారు ఆయన ఏమిటా రెండు అంటే ఎక్కడ భేదం వస్తుందంటే జగత్తు సత్యము అని నమ్మే ఇటువంటి మానవులే తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది మంది జగత్ ఇట్లా కనిపిస్తుంటే అసత్యమని ఎట్లా చెప్తా ఉన్నాడు ఇక రాజశంకర్ని ఆయన సమాధానం చెప్పారు అడిగిన వాడు అంతే సీరియస్ సమాధానం చెప్పిన వాళ్ళు అంతే సీరియస్ మనకు ఏ సీరియస్నెస్ లేదు కాబట్టి దానికి ఆ ప్రశ్న అయితే సమాధానం లేదు వన్ పర్సెంట్ నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ పర్సన్ చెప్పడానికి లేదండి వీళ్ళందరూ కూడా తిరగబడ్డారు రాజశంకరాచార్యులు ఏం వదలలేదు వాళ్ళు నువ్వు ఇట్లా కనిపిస్తుంది నువ్వు ఒక్కడివి కాదంటున్నావు నీ దగ్గర ఎంతమంది బలగా ఉన్నారు ఒక్కడివే కదా ఉంది నడువు పక్కకన్నారు లేదు లేదు సత్యానికి సంఖ్య కాదు విషయం ముఖ్యం కూర్చోండి అని చెప్పారు ఆయన నిలబట్టవలసిన బాధ్యత ఆయన భుజాన వేసుకున్నారు కాబట్టి సత్యాన్ని బోధిస్తూనే తర్వాత అజ్ఞాన భూమికల్లోనే ప్రపంచం అంతా ఉంది వారికి తరించే మార్గాన్ని నిర్దేశించడం కోసం స్తోత్రాలు చెప్పారు ప్రార్థనలు చెప్పారు యంత్రాలు మంత్రాలు చెప్పారు అది తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతానికి ఏ ఒక్కడో ఇద్దరు ఉంటారు ఏ సురేశ్వరాచార్య లాంటి వాళ్ళు ఏ మహానుభావులు ఆ సత్యం ఏంటో చెప్పండి స్వామి ఇదేం వగదగేది కాదు వ్యవహారం కాదు అంటే చెప్పాడు ఇది ఎక్కడ ఉందిరా నాయన అని వాళ్ళకి చెప్పిన మాట అంతేగాని ప్రతి వాళ్ళు ఇవాళ తగుదనమ్మా అని వచ్చి ఏమంటే ప్రపంచం మిజ్జట కదా అది ఎట్లాగా అని కాఫీ తాగుతూ కాళ్ళు ఉప్పుకుంటూ అడిగితే ఏముంటుంది వాడికి దట్ ఈస్ నాట్ ది వే అందుకోసమే దాని గురించి ఎవరితో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అది ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ డామ్ సీరియస్ అబౌట్ ఇట్ హీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఆన్ హిస్ ఫోన్ ఆయన ఎలా తెలుసుకున్నారు అలా తెలుసు అయితే ఇది ఎందుకు చర్చ చేస్తున్నామంటే ప్రపంచము నిజమే అనేదే జనాభా ఎక్కువ కాబట్టి దాని గురించి చెప్పిన మాటలు కనిపిస్తాయి సాయి సచరిత్రలో అస్సలు వాస్తవం ఒక పర్సెంట్ పావు పర్సెంట్ అయినా సత్యం సత్యమే బాబా చెప్పినటువంటి ఆ పరమార్థ బోధ కూడా ఆ సత్యాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది సాయి సచరిత్ర మొత్తం కూడా ఇంత ముందు అనుకున్నట్టుగా మొదటి పావు భాగం కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించడమే జరిగింది ఏ నాటికైనా ఈ దక్షిణ వాహిని ఉత్తర వాహిని వైపు ప్రవహించి తీరవలసిందే అది ఒక్కడొక్కడ వెళ్ళనండి కాలమే లేదు కదా అసలు కాలంతో పెద్ద ప్రశ్న ఏముంది ఇదంతా పెద్ద డిస్కషన్ కాబట్టి ఇట్లా వైరుధ్యం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది సాయి సచరిత్రలో కూడా కనిపిస్తుంది ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా డెబ్బై రెండు జన్మలేమో సా శామాతో సంబంధం ఉందని చెప్తుండే వాళ్ళు వీళ్ళు మరణిస్తే నేను వాళ్ళని ఈ ఈ గర్భాన ప్రవేశింపజేశాను ఈ గర్భాన ప్రవేశింపజేశాను మరణించిన వాడు కూడా నేను నీ కోసం వెనక్కి తీసుకురాగలను దాని పర్యవసానం నీకు తెలుసా అని చెప్పి ప్రశ్నించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇది పచ్చి అబద్ధమని చెప్పినటువంటి సత్యము సచరిత్రలో మనకు కనిపిస్తున్నది ఏది తీసుకుంటాం నీ సత్యం నీకు అరిగింది తీసుకో సత్యాన్ని మనం అరిగించుకోలేమండి అరిగించుకోగలమా అంత విచారణ మనం చేయగలం నిజమే సత్యమే తీసుకోవాలి మనం వాస్తవానికి ఐ ఐ సపోర్ట్ దాట్ ద మ్యాన్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ సీరియస్ అండ్ డెడికేటెడ్ అండర్స్టాండ్ హీ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ టిల్ హీ రీచ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ భక్తికి జ్ఞానానికి తేడా ఇదండి భక్తి ఏంటంటే ఒకదానికి సెటిల్ అయిపోయి నమ్మేసి చేయటం యూ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ ది బెనిఫిట్ జ్ఞానం అలా ఉండదు పరిపూర్ణంగా చివరికంతా వెళితే తప్ప ఆ జ్ఞానోదయం అయితే తప్ప దాని అనుభవం నీకు రాదు అయితే ఒకటి అలా చెప్తారు కానీ వాస్తవంగా వన్స్ యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ యూ సీ ద చేంజ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ డెఫినెట్లీ అందులో ఏం డౌట్ లేదు కాబట్టి మనకి రెండు రకాలుగా కనిపిస్తుంటాయి ఎవరితో బంధము లేదని చెప్పారు సాయిబాబా మీరంతా నా వాళ్ళే అని చెప్పారు మీరంతా నా వాళ్ళే అని చెప్పింది ప్రపంచ సత్యం అనేటువంటి అబద్ధపు దృష్టితో చెప్పిన మాట అది ఒక చోట నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తానని చెప్తారు ఒక చోట నేను ఏమీ చేయను రా నేను సాక్షీభూతుండని చెప్పారు దేని తీసుకుంటాం రెండు సత్యమే ఏమీ చెయ్యను సాక్షీభూతుండ అనేది జ్ఞాన మార్గంగా నేను నిన్ను రక్షిస్తానంటే బిడ్డ ఏడుస్తుంటే ఏం పర్వాలేదు నాయన అని చెప్పి మనం చెప్పినటువంటి మాటలాగా అదే సత్యమని బతుకుతున్నాడు కాబట్టి వాడికి చెప్పినటువంటి మాట అది కాబట్టి వాస్తవం రెండవది ఉంటే బంధనం అండి రెండవది అసలు ఎక్కడుంది అది వాస్తవం ఇది అర్థం కాదు మనకి సాయిబాబా దృష్టిలో తాను తప్ప మరొకటి లేదు అదేగా బాబా చెప్పింది చరాచర జగత్తు మొత్తం నేనే ఉన్నానంటే ఆ సాయిబాబాను తప్పట్లో కొట్టేమని అది ఎట్లా అని ఎవరు అడగల ఇప్పుడు బాబా వారు కూడా చెప్తూ ఉంటారు అక్క రొట్టె ముక్క పెట్టు అంటూ భిక్షాటని చేశారు అంతే వీళ్ళు తమ్ముడు అనుకుంటున్నారు కదా ఆయన అక్క అన్నారు చెప్పారు కదా సాయిబాబా నువ్వు ఎలా పిలిస్తే నేను అలా రెస్పాండ్ అవుతానని చెప్పారు తాచా వచ్చి మేనమామ అంటే మేనమామ పిలిచారు అంతే శ్యామ బంధువుగా ఒక స్నేహితుడిలాగా చూస్తే అలాగే అన్నారు మహల్సాపతి నేను ఏమీ గానా అంటే నువ్వేమని పిలుస్తావు నా దేవుడు మీరే కదా కాబట్టి నేను భగత్ అని పిలుస్తా అని చెప్పారు సాయిబాబా దిస్ ఇస్ ఆల్ ఆర్ అని
పూర్ణ జ్ఞాన దృష్టి అండి అది ఇక్కడ మనం తీసుకురాలి అయితే వీటన్నిటికన్నా కూడా ఒక గురువు శిష్యుడికి మధ్య ఉన్న బంధం అతీతమైనది హానికి పరానికి అని చెప్తూ ఉంటారు కదండి చెప్పిన దాంట్లోనే సాయి సచరిత్రలో క్లియర్ గా చెప్పారు అసలు గురువు వేరు శిష్యుడు వేరు అనేటువంటి భేదభావమే భయంకరమైన అజ్ఞానం అని చెప్పారు సాయిబాబా యాస్ క్లియర్ ఆల్ ది ఆన్సర్స్ గురువు గొప్పవాడు శిష్యుడు తక్కువవాడు పరమ అజ్ఞాన దృష్టి మనందరికీ అదే ఉంటుంది కదా సాయిబాబా చాలా గొప్పవాడు నేను చాలా దీనుణ్ణి సాయిబాబా నన్ను రక్షించాలి ఇది అజ్ఞాన దృష్టి అది అజ్ఞానవాజ్ఞానం పక్కన పెడితే నాకు అరిగే దృష్టి చెప్పాలంటే ఐ కెన్ సెటిల్ టు దిస్ బట్ ఐ కెనాట్ సెటిల్ టు ది అదర్ వన్ విచ్ ఈస్ ద ట్రూత్ అందుకోసమే అంటున్నా ఏది గొప్పది అనేది కాదు గొప్పది ఎప్పటికీ జ్ఞానమే కానీ మనం ఉన్న చోటు నుంచి ప్రారంభించాలి కాబట్టి సాయిబాబా ఆ కారణం చేత వారిని పూజ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేశారు కానీ వాస్తవంగా సాయిబాబాని పూజ చేయడానికి ఈ నెవర్ యాక్సెప్టెడ్ బిఫోర్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లోనే మాకు ఇదే అర్థం అవుతుంది ఇదే అర్థం అవుతుంది ఇది కూడా లేకపోతే పాడైపోతాడు సరే కానివ్వని చెప్పారు కానీ దానికి కంప్లీట్ శాంక్షన్ లేదు సాయిబాబా దగ్గర అలా చేస్తున్నప్పుడు నాయన ఇది చేస్తే చేశావు జోగ్ హారతిస్తే ఇచ్చావు దీనివల్ల నీకు ఆ పరమ పదం రాదు నీవు జ్ఞానమును పొందితే తప్ప పరమ పదమైనటువంటి స్థితిని పొందలేవని సత్యం చెప్పినందుకు సాయిబాబాకి మనం నమస్కారం చేయాలండి ఎక్కడ ఆయన పొరపాటును కూడా ఏది ఆయనని ప్రలోభ పెట్టలేకపోయింది ఏ మాయ ఆయన మీద పనిచేయలేదు మాయని తన్నిన వాడే భగవంతుడు భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ వాట్ సాయిబాబా డెడ్ మాయ రెండు విధాలుగా మానవుడి దగ్గర పనిచేస్తే ఒకటి డబ్బు ఒకటి స్త్రీ అంటే ఆపోజిట్ సెక్స్ ఈ రెండింటినీ పక్కన పెట్టగలిగితే పెట్ట పెట్టేటువంటి అవకాశం సామర్థ్యం పెట్టే విధానం చెప్పబడి ఉంది అలా చేయగలిగితే దెన్ యువర్ గాడ్ అంటే ఏంటంటే గ్రేట్ అనే కదా సంథింగ్ బిగ్ సంథింగ్ పవర్ఫుల్ సంథింగ్ కెన్ బి డన్ ఎవ్రీథింగ్ సంథింగ్ ఎటర్నల్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ సంథింగ్ గ్లోరిఫైడ్ వాట్ ఈస్ గాడ్ దెన్ రైట్ సో మన విషయం అది కాదు వీ హ్యావ్ టు సెటిల్ అవర్ రిలేషన్షిప్స్ మనం ఎక్కడో అక్కడ ప్రారంభించాలి సాయిబాబా అంతా నేనే ఉన్నానంటే మనం చెప్పలేం అన్నమాట వీ హ్యావ్ టు గెట్ దేర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అక్కడికి వెళ్ళటానికి ఏంటంటే మనం ఇవన్నీ కూడా సెట్ చేసుకుంటూ సరిదిద్దుకుంటూ వెళ్తే తప్ప వెళ్తాం కానీ మనం ఊరికి ఇవన్నీ ఇట్లాగే పెట్టుకుని కూర్చొని సాయిబాబా అంటే ఏం కాదు అసలు ఎలా ఉండాలి బంధం అంటే అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది కదా ఏమర్థమైంది దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్షిప్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ బికాస్ నాకు ఆ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కదండి ఆ భావాలు ఉన్నాయి కదా ఆ భావాలతో భావాలకి భావాలకి రిలేషన్షిప్ ఉంది కానీ వాస్తవంగా వ్యక్తికి వ్యక్తికి రిలేషన్షిప్ లేదు కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఆ రిలేషన్షిప్ ఆ భావనని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది అది ఎప్పుడైనా ఉండొచ్చు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు చాలా ఫ్రెజైల్ ఎప్పుడైనా బుడగలాగా పోతుంది అది అత్యంత ప్రమాదకరమైనది నాలెడ్జ్ బాంధవ్యంలోకి వచ్చేసరికి నాలెడ్జ్ పనికిరాదండి నేను ఎలా దీన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలి అంటే నేను ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తాను ఈ రిలేషన్షిప్ ఇష్యూ నేను ఎట్లా రిలీ నేను ఓవర్కమ్ చేస్తానంటే సి ఆ ఇమేజ్ని లేకుండా ఇమేజ్ యాక్టివేట్ కాకుండా ఇమేజ్ ప్రజెంట్లోకి రాకుండా నేను నా బాంధవ్యాన్ని నేను మెయింటైన్ చేయగలనా ఇది సీరియస్ డెడ్లీ క్వశ్చన్ ఇది నాకు ఎప్పుడైతే నా పాత అనుభవం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఆ ఇమేజ్ నా పిక్చర్లోకి వచ్చిందో ఇంకా నాకు రిలేషన్షిప్ లేదు సో అంటే ప్రాక్టికల్గా ఏమడుగుతున్నా నేను నా భార్యతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ వ్యక్తులతో వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు కానీ ఏ రకమైనటువంటి ప్రీ నోషన్ లేకుండా నేను యాక్ట్ చేయగలనా చేయగలిగితే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది చేయలేకపోతే ఇదే కంటిన్యూ అవుతుంది ఏముంది అక్కడ వేల కోట్ల మంది ఎట్లా పోయారో ఇది కూడా అట్లాగే పోతుంది పెద్ద విశేషం ఏం లేదు దాంట్లో సో ఫర్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈచ్ ఇమేజ్ భావాలకి భావాలకి మధ్య ఎప్పుడైతే డివిజన్ వచ్చేసిందో ఆ డివిజన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని తెస్తుంది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఖచ్చితంగా అశాంతిని పట్టుకొస్తుంది ఆ అశాంతి ఉండటం ఎవరికి ఇష్టం లేదు వాస్తవంగా ఏ కుటుంబంలో ఏ వ్యక్తికి అశాంతి ఉండటం ఇష్టం లేదు మరి దానికి మార్గం ఏమిటి అంటే ఏ రకమైనటువంటి భావన్ని కూడా నా మనసులో పెట్టుకోకుండా ఆ భావన వల్ల ప్రమాదమే తప్ప ప్రయోజనం లేదు అనేటువంటి విషయం నాకు తెలిసినట్లయితే వితౌట్ దట్ ఇమేజ్ ఈఫ్ ఐ కెన్ రియల్లీ అంటే ఈరోజే ఆ వ్యక్తిని చూస్తున్న భావనతో నేను చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ బ్యూటిఫుల్ సైట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ బేబీ లుకింగ్ అట్ ఫస్ట్ టైం దివ్యమైనటువంటి బాంధవ్యం ఏర్పడుతుంది ఏ వ్యక్తితో అయినా సరే ఎక్కడికక్కడ ఆ ఇమేజెస్ నేను లేకుండా చేసి ఆ ఇమేజ్ని ఓవర్కమ్ చేసి ప్రజెంట్లో కనుక నేను ఆ వ్యక్తితో 
వ్యవహరించగలిగితే ప్రతిరోజు ఆ వ్యక్తి నాకు నిత్య నూతనంగానే కనిపిస్తాడు ఇక్కడ నాకు ఆ బ్యాక్లాగ్ క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటి బ్యాక్లాగ్ అత్యంత ప్రమాదకరమై ఉన్నది నాకు ఇక్కడ అదే నా బాంధవ్యాల్లో నా బంధాల్లో సమస్యను సృష్టిస్తున్నది అంతేకాకుండా అది మరింత బలపడి ఆ ఇమేజెస్ అంతా కూడా భయంకరంగా నాలో ఏర్పడి నాకు ఏ వ్యక్తితో ఏ సంబంధం లేకుండా చివరికి ఒంటరిగా అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తున్నది దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోన్లీనెస్ మానవులందరూ వెయ్యి మందిలో ఉన్న చాలా ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తారు నా కుటుంబం ఉండొచ్చు భార్య ఉండొచ్చు స్నేహితులు ఉండొచ్చు పెద్ద పెద్ద పార్టీలు జరగచ్చు కానీ వ్యక్తి వాస్తవానికి మాట్లాడితే ఒంటరి వాడిగానే మిగిలిపోయాడు గమనించండి చుట్టూ ఎంతమంది ఉన్నారని కాదండి మనసులో నా మానసిక స్థితి ఎలా ఉన్నది యామై ఏబుల్ టు సిట్ పీస్ఫుల్లీ వాడేమనుకుంటున్నాడో వీడేమనుకుంటున్నాడో ఇది ఇది నా జీవితంలో నా మనసులో జరుగుతున్న సంఘర్షణ అయిపోయింది నాకున్న ఇమేజెస్ వల్ల ఇక్కడ చూడండి రిలేషన్షిప్ అంటే పోయి ప్రతి వాడి మీద పట్టం కాదు నా మనసులో ఏ రకమైన ఇమేజ్ లేకపోతే నేను వెయ్యి మంది కోట్ల మందిలో ఉన్న ఐ కెన్ లివ్ పీస్ఫుల్లీ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ సమ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ లైఫ్ వెన్ యూ డోంట్ కేర్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ హూ ద హెల్ ఈస్ గోయింగ్ టు కేర్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ వెన్ ఐఎమ్ సీరియస్ అబౌట్ మై లైఫ్ డెఫినెట్లీ ఆ ఇమేజ్ తాలూకా ప్రమాదాన్ని గమనించి దానిని దాటిన స్థితిలో దానిని ఎంటర్టైన్ చేయకుండా చూసే విధానం నేను నేర్చుకుంటాను నా అంతటి నేను అది ఒకళ్ళు నేర్పిస్తే వచ్చేది కాదు ఒకళ్ళు చెప్పేది కాదు చెప్పినా అర్థం కాదు అది ఐ హ్యావ్ టు రియలైజ్ ద డేంజరస్ ఆఫ్ ది క్యారియింగ్ ది బ్యాక్లాగ్ ఈ మేజర్స్ అంతా కూడా నాకు విపరీతమైన భారం అయిపోతున్నది బాబా పడేయమన్న భారాలు అది సాయిబాబా ఇంకో సందర్భంలో చెప్తారు నీకు నాకు మధ్య ఉన్నటువంటి నూనె గోడను పడగొట్టు అని చెప్తారు ఏమిటా నూనె గోడ ఎలా పడగొట్టాలి ఆలోచన చేయి ఇది ఒకళ్ళు చెప్పేది కాదు రెండవది ఇంత చెప్పిన ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం కాదనే విషయం నాకు పరిపూర్ణంగా తెలుసు దెన్ యూ మే క్వశ్చన్ వై ఆర్ యూ టెలింగ్ దిస్ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ టు ఎనీ వన్ పుష్పం ఎప్పుడు కూడా తన సువాసనని ఒకళ్ళకి ఇవ్వాలనే ఆత్రం దానికి ఉండదు తీసుకోలేదనే బాధ ఉండదు తీసుకున్నదనే ఆనందం ఉండదు దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ లైఫ్ సపోజ్ టు బీ ఎదుటి వాడి కోసం బ్రతకడం కాదండి అది ఊరికే మాటల్లో చెప్పుకునే మాట ఎదుటివాడి మెప్పుకోల కోసం బ్రతికే బ్రతుకు బానిస బ్రతుకు అనవచ్చు ఐ నో ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ ఆల్ దిస్ వే ఇది మొత్తం చూసి చెప్తున్నాను కాబట్టి చేసి చెప్తున్నాను కాబట్టి ఐ నో ఇట్ నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ పర్సన్ కెన్ డైజెస్ట్ దిస్ ఎందుకంటే వీఆర్ సో ఇగ్నోరెంట్ వీఆర్ సో ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ వీ డోంట్ కేర్ నా జీవితాన్ని నేనే కేర్ చేయను కానీ నా జీవితాన్ని మాత్రం సాయిబాబా కేర్ చేయాలి వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫిలాసఫీ వాట్ ఎ చైల్డ్ ఇస్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ నా నా జీవితం బాగుపట్టడం కోసం నేను ఒక్క పని చేయను ఒక్క ప్రయత్నం చేయను ఒక అర్థం చేసుకోను కానీ నా అద్భుతమైన జీవితాన్ని మాత్రం సాయిబాబా నిద్ర బాగుండా రేయం బాగుండు పక్క నుండి కాపలా గాయాలా అరే రే రే వాటే సో ఎంత స్వార్థానికి పరాకాష్ట అండి మనిషి దానికి మనం పెట్టుకున్న అందమైన పేరు సాయిబాబా భక్తులం అసలు ఆ మాట వింటేనే నాకు చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఒకసారి ఇట్లాగే ఒక వాస్తవంగా జరిగిన సందర్భం పేరు చెప్పను కానీ ఒక మహాత్ముడు ఉన్నాడు వేల మంది జనం అంతా వచ్చేసారట బయట భక్తులు కిటకిట కొట్టుకొని చచ్చిపోతున్నారు ఈయన ఎవరితోనూ మాట్లాడుతున్నారు లోపల వస్తే సరే ఈ మధ్యలో పరిచారకులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు లోపలికి బయటికి తిరగలేక అల్లాడుతున్నారు ఎందుకని ఈ భక్తులంతా బాధపడుతున్నారు వీడి చూడలేక చూస్తున్నాడు ఈ లోపలే ఆయన చెప్పాలంటే వీడికే భయం ఏమంటారో ఆయన చెప్తేనని సరే అప్పటికి ఇప్పటికీ తొంగి తొంగి చూస్తున్నాడు పోతున్నాడు ఈయన గమనిస్తున్నారు ఇదంతా సరే ఒకసారి చూసినప్పుడు ఏమండి మీకోసం భక్త జనం అంతా కూడా కింద అల్లాడిపోతున్నారు లక్షల మంది ఉన్నారు కాస్త మీరు ఒక్కసారి వారి దర్శనమిస్తే వారు శాంతి ఇస్తారు సరే వస్తున్నారే ఉండమని చెప్పారు ఆయన ఆయన అట్లే మాట్లాడుతున్నాడు ఈయనకేం టెన్షన్ పెరిగిపోతున్నది ఈ రెండు సార్లు మూడు సార్లు అయింది ఈ ఆయనకి ఇసుగు బుట్టి సరే గబగబ బయటకు వచ్చేసి బర్రమ్మ అని అట్లీ చూశారు చూసి ధర్మం లోపలికి వెళ్ళిపోయారు అదేంటండి మీరు ఒక్క క్షణం కూడా లేరు ఇంతసేపు వాళ్ళంతా గంటల గంటల తరపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా నువ్వేం చెప్పావు నాకు అన్నారు మీ భక్తులు వెయిట్ చేస్తున్నాను అక్కడ నాకు ఒక్కడ కనిపించాల భక్తుడు అన్నాడు వాడు ఎవడన్నా ఉంటే నేను అక్కడే కూర్చుంది నువ్వు వాడు వాడు ఎవడన్నాడు అక్కడ ఎస్ రియలీ ట్రూ నా జీవితం బాగుపట్టడం కోసం నేను రాగిన ఆ పైసా ఖర్చు పెట్టను నా ప్రయత్నం విసుమంత లేదు నాకు శ్రద్ధే లేదు నా బ్రతుకు గురించి 
నేనుపోయి గుళ్ళో మూడు సార్లు గిరగిరగ తిరిగి ముప్పై ఆరు ఆలోచనలతో నమస్కారం పెడితే ఆయన చూస్తాడా ఇది సాయిబాబా తత్వం కాదు ఇది మన స్వార్థంతో మనం వేసుకున్నటువంటి ఒక అందమైంది అనుకున్నాం చాలా భయంకరమైన గొయ్యి ఆ గోతుల నుంచి ఎవడు తెలియడు సాయిబాబా రక్తం ఊడిగేటట్టు ఎముకలు అరిగేటట్టు ప్రయత్నం చేయాలని ఆయన చెప్తుంటే నేను గురువారం గురువారం గుడికి వెళ్ళొచ్చాను నీ గురువారం గుడికి రాకపోతే ఎవడు ఏడ్చాడా బాబు గురువారం మాత్రం ఎందుకు వస్తున్నాను మిగతా రోజులు ఎక్కడ పోతున్నాను అది కాదండి ఆ పిచ్చిలో పడిపోయారు జనమంతా కూడా ఏమిటో తడవక ఒక కొత్త కొత్త పదాలు వినిపిస్తున్నాయి వాళ్ళు ఎవరు చెప్పారు మరి తొమ్మిది గురువారాలు వరద నా గుండె ఆగింది మొదటిసారి ఏదో లైవ్లో తొమ్మిది గురువారాలు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకున్నా నేను నాకు తర్వాత తెలిసింది ఎక్కడ ఎవరో కనుక్కున్నారట సాయిబాబా చెప్పింది ఎవరికి అక్కర్లా అంటే ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక సంకల్పం పెట్టుకొని చేస్తే వాళ్ళ అవుతే అదే అందరూ ఫాలో అవుతారు అవ్వండి చల్లగా హాయిగా ఉండండి కాబట్టి ఇవి మనకి పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదండి వీటి వల్ల మన బ్రతుకులు చెప్పేట్లా నేను తొమ్మిది గురువారాలు చేసినా పదహారు గురువారాలు చేసినా అరవై ఆరు గురువారాలు చేసినా నా జీవితంలో ఒక గురువారం గడవట్లా ఎందుకంటే నాకు తెలిసిపోతుంది కదా క్లియర్ కట్గా ఇంత వివరణగా మనం చూస్తున్నప్పుడు ఎంత స్వార్థపూరితంతో ఉన్నాయి సాయిబాబా చెప్పింది ఎంత నిస్వార్థమైనటువంటి విషయం అంత నిస్వార్థంగా మేము ఎక్కడ ఉన్నాం మళ్ళీ మనమే ముక్తాయింపిస్తాం సాయిబాబా పాట మనమే చెప్తాం మీరు మహానుభావులు సాయిబాబా మీరు ఉంటారు మేము ఎక్కడ ఉంటాం కానీ నా సంగతి మాత్రం మీరు మర్చిపోదే ఏ నిర్లజ్జగా చెప్పేస్తాం సాయిబాబాకి ఒక్క దాని ఎందు నువ్వు ఎందుకు ప్రయత్నం చేయరా అందుకే సాయిబాబా చెప్తారు నీకు ప్రాపంచికంలో ఏదైనా సహాయం కావాలంటే నా నుంచి వస్తుంది కానీ పరమార్థంలో మాత్రం నీకు నువ్వు కష్టపడి సంపాదించవలసిందే నా నుంచి నీకు వస్తుందంటే నువ్వు గోతులు అవబోతావు అని చెప్పారు సాయిబాబు యువర్ నాట్ గోన్ టు గెయిన్ దట్ వే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ యాట్ ఇట్ పరమార్థం అంటే ది ఎటర్నల్ బ్లిస్ అండి ఆచంతికమైన ఆనందము మీరు ఇందాక సౌఖ్యం అన్నారు చూసారా వీటి వేటిల్లో సౌఖ్యం లేదు బాధ్యత బరువు కష్టం దుఃఖం ఒక మోసబోయా ఉన్నటువంటి భావనే తప్ప ఏ వ్యక్తి ఏ సందర్భంలో కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందిన సందర్భం ఒక్కట్లేదు అది వివాహమే కావచ్చు గృహమే కానొచ్చు ఒక వస్తువు కొనటమే కావచ్చు ఎక్కడ మన జీవితంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది కదా ఇంకోటి జీవితం మనకి ఎందుకు ఉదాహరణ పూర్ణమైనటువంటి ప్రశాంతమైన జీవితం కానీ పూర్ణ ఆనందం కానీ ఒక్క సెల్ఫ్ నోయింగ్లోనే వస్తుంది తప్ప ఈ అన్య మార్గాలు లేవు సెల్ఫ్ నోయింగ్లో ద మూమెంట్ యూ స్టార్ట్ ఇట్ యూ కెన్ ఫీల్ దట్ కూల్ బ్రీజ్ దట్ బ్రీజ్ ఈజ్ ఎటర్నల్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు గో ద బాడీ మే గో దట్ విల్ నాట్ గో బికాస్ దట్ ఈస్ ది ట్రూత్ అదంతా తెలియకుండా మనం ఏదేదో సాయిబాబా చెప్పారు కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు ఇంకోళ్ళు సుబ్బారావు చెప్పారు అప్ప వాటి వల్ల ఏంటి ఉపయోగం ఉండే చెప్పారు విన్నాం అయిపోయింది వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మనం విని మన బ్రతుకులు ఎలా అయిపోతున్నాయి వినడం కాదండి కేవల శ్రవణం నిష్ప్రయోజనం సాయి సచరిత్ర ప్రమాణం యూ హ్యావ్ టు లివ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ సాయిబాబా ఈజ్ నాట్ ఆస్కింగ్ సాయిబాబా ఈజ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్స్ యువర్ లైఫ్ వై సాయిబాబా వుడ్ ఆస్క్ కాబట్టి ఇల్లు యూజుల నుంచి బయటికి రావాలి ఎవరు చెప్పాలి అది ఎవరికి వాళ్ళకే ఎవరి జీవితం బాగుపడాలనుకుంటే వాడు వస్తాడు అట్లా వచ్చి జీవించిన వాళ్ళు ఉన్నారండి మహాత్ములు ఉన్నారు వారి దర్శనం వల్లే ఈ రోజున ఈ మాత్రం కూర్చొని మాట్లాడగలుగుతున్నాం వారు పెట్టిన భిక్ష ఇది వారు ఇచ్చిన ఆశీర్వచన ఫలితంగానే ఇదంతా జరుగుతున్నది మిగతా విషయాలు రావచ్చు చాలా సంతోషం అండి మీ సమయానికి కేటాయించి చిన్న విషయాలను వివరంగా మా అందరికీ తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు సాయి వీక్షించారు కదండి ఇది ఇవాళ మన కార్యక్రమం సాయి తత్వంలో భాగంగా బంధాలు బాంధవ్యాలు ఒక మనిషి వ్యక్తి బంధానికి ఏ రకంగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి ఎలా ఆచరణలు పెట్టాలి మీరంతా తెలుసుకున్నారు కదా ఆ విధంగా పాటించే ప్రయత్నం చేయండి మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం